வணக்கம் நண்பர்களே நண்பர்களே இன்றைக்கி வந்து சேவலுக்கு சேக்க அடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வீடியோ போடுறோன்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லைங்களா அதாவது களத்தில் வந்து தண்ணி கெடுக்கும் போது சேவலை தண்ணி கெடுத்ததுக்கப்புறம் எப்படி நம்ம வந்து ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு முன்ன சொன்னேன் அதுக்கப்புறமா சேக்க அடிக்கிறது எப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் சேக்க அடிக்கிறது வீடியோ போட முடியல போடலை டைம் கொஞ்சம் செட் ஆகாதனால போட முடியல அதை நம்ம இன்றைக்கி பார்த்துருவோம் நண்பர்களே சேக்க அடிக்கிறது எப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துருவோம் சரி நண்பர்களே நம்முடைய சேனல் நேம் ஜாவா ஆறுமுகம் ஜி நீங்கள் ஜாவா ஆறுமுகம் அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னாவே யூடியூப்பில் வந்து வந்துடும் நம்மளுடைய சேனல் வீடியோஸ் வரும் நம்ம ஜாவா ஆறுமுகன்ற சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நோட்டிஃபிகேஷனுடைய அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா நான் எப்பயாச்சும் வீடியோ போடும்போது உங்களுக்கு வந்துடும் அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து சவுண்டு வரும் அப்போ நீங்கள் பார்த்து பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி வந்து டெய்லி மேக்ஸிமம் வீடியோ போட முடியல என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் வீடியோ அடிக்கடி போடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் போடுவோம் கண்டிப்பாக இனிமேல் என்னென்ன கோழிகள் ரகம் இருக்குது அந்த கோழிகளுடைய பயன்கள் என்ன எந்த மாதிரி கோழிகள் வளர்க்கலாம் என்ன பண்ணலான்றதை பற்றி இனிமேல் வீடியோ போடுவோம் ஏன்னா நிறையா நண்பர்கள் அப்படி தான் கேட்குறாங்க இப்போ வந்து அந்த சண்டை சேவல் வளர்க்குறவங்களும் வளர்க்குறவங்கள விட இன்னும் அந்த சிறுவடை கோழிகள் நாட்டுக்கோழிகள் வளர்க்குறவங்க அவங்கெல்லாம் நம்ம சேனலுக்கு வந்துட்டாங்க வந்துட்டு அவங்க கேட்குறாங்க நாங்கள் வந்து எப்படி எந்த மாதிரி வளர்க்கணும் எவ்வளோ கோழிகள் வளர்த்தா ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு பத்தாயிரத்துலேருந்து இருபதாயிரம் ரூபா நாங்கள் வருமானம் எடுக்க முடியும் அதுக்கு ஏதாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் ஏதாவது விஷயம் சொல்லுங்கள் அப்படின்றாங்க கண்டிப்பாக நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா அந்த விஷயங்கள் தெரியும் தாராளமாக சொல்லலாம் அதனால் அவங்களுக்கும் நம்ம நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் எல்லாருக்குமே சொல்லுவோம் எல்லா விஷயங்களும் சொல்லுவோம் நல்ல விஷயங்கள் மட்டும் சொல்லுவோம் அதனால் நண்பர்களே நம்மளுடைய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடுவோம் சரி நண்பர்களே இப்போ வந்து சேவல் வந்து எப்படி நம்ம சேகா கொடுக்குறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் களத்தில் வந்து சேகா எப்படி கொடுக்குறது அப்படின்னு பார்ப்போம் இது இந்த சேவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பெரிய ஜாவா ஒன்று காமிச்சோம் இல்லைங்களா கதர் ஜாவா சேவல் அதோடய பையன் அதோட பையன் ஃபுல்லாக இது ஈச்சப்பட்டு தான் ஈச்சம்பட்டியாக தான் இருக்கும் இது ரொம்ப ஓவர் வெயிட் ஏறிடுச்சு வெயிட்டு குறைக்கிறதுக்காக இப்போ மேலே ரூமில் போட்டிருக்குறேன் ஓரளவுக்கு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு முக்கால் கேஜி ஒரு கேஜி வெயிட்டு குறைச்சிட்டேன் அப்பயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு கேஜி வெயிட் இருக்குது இப்போ இப்போ பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் இந்த சேவல் வெயிட் ஏழு கேஜிக்கு மேலே வெயிட் இருந்துச்சு சரி ஓகே இது கதையெல்லாம் தேவையில்லை நம்ம வந்து சேக எப்படி அடிக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் சரி நண்பர்களே ஏன்னா டைம் போயிட்டே இருக்குது சரி நண்பர்களே இப்போ இந்த மாதிரி காட்டன் துணி பியூர் காட்டன் இது அந்த மாதிரி காட்டன் துணி தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் அந்த துணியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி நல்லா மடிச்சுக்கோங்க இப்படி மடிச்சுட்டு நம்ம கையில் வச்சு இப்படி ஒத்தரம் கொடுக்குற அளவுக்கு எவ்வளவோ அந்த மாதிரி மடிச்சுக்கோங்க மடிச்சுட்டு இப்போ வந்து ஸ்டவ்வு இந்த தோசை சுடுற பாத்திரம் தோசை சுடுற கல்லுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா தோசை சட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது எல்லாமே இருக்கணும் நம்ம களத்தில் வந்து நம்ம எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிடணும் ஆனால் இங்கே அதை வைக்கல நம்ம இப்போ நம்ம அதை வச்ச மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு கற்பனை பண்ணிக்குவோம் எப்படின்னா பக்கத்தில் வந்து ஸ்டவ் மேலே தோசை கல் வந்து சூடாகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு நம்ம நினச்சிக்குவோம் அப்போது அந்த தோசை கல் வந்து சூடுபடுத்திட்டு இந்த மாதிரி காட்டன் துணி எடுத்து நல்ல தண்ணியில் நல்ல தண்ணியில் வந்து நல்ல போட்டு அதை வந்து நல்லா புழிஞ்சிடணும் தண்ணியில் ஃபுல்லாகவே முக்கி எடுத்து அதை நல்லா புழிஞ்சிட்டு ஈரப்பதமாகவே இது இருக்கணும் ரொம்ப தண்ணியாக சொட்ட சொட்ட தண்ணி இருக்கக்கூடாது நல்லா புழிஞ்சிட்டு அந்த தோசை சட்டி மேலே தோசை கல் மேலே வந்து இதை வச்சு நம்ம கை மேலே வச்சு பார்க்கணும் இப்போ தோசை கல் மேலே இதை வச் சுட வச்சு இந்த துணியை வந்து சூடு பண்ணி இந்த சேவலுக்கு வந்து இப்படி நம்ம சேக்காக கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கை மேலே வைக்கணும் எப்போவுமே நம்ம கை மேலே ஒரு டைம் வச்சுருவோம் இப்படி எடுத்தோம்னாவே அந்த கல் மேலே வந்து எடுத்தோம்னாவே இங்கே வந்துடும் கை இப்படி வச்சுருவோம் இல்லை இப்படி வச்சுருவோம் இப்படி வச்சுருவோம் இப்படி வச்சு பார்ப்போம் இப்படி வச்சு பார்த்துட்டு ஆ கரெக்டாக இருக்குது ஏன்னா நம்ம கை வந்து தாங்கணும் அந்த சூடு அந்த அளவுக்கு சூடு தான் சேவலுக்கு நம்ம கொடுக்கணும் சும்மா ரொம்ப ஓவர் ஹீட்டும் வந்து சேவலுக்கு கொடுத்துடக்கூடாது அந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு சூடு வச்சு பார்த்துட்டு எடுத்து நம்ம வந்து 
நம்ம வந்து சேகா கொடுக்கணும் என்னென்னா இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக இந்த கை வைக்கிறதுக்கு இங்கே இங்கே டச் ஆனாவே இது இந்த மாதிரி தான் பண்ணும் இது சேவலுங்க பாருங்கள் கை வைக்கி டச் பண்ணால் முடிஞ்சு பாருங்கள் என் தொடை இங்கே டச் ஆகுது இல்லைங்களா அதனால் இது மேலே நிற்கவே மாட்டேங்குது எதாவது எது டச் பண்ணாலும் இப்படி தான் கை வச்சுட்டா முடிஞ்சு கடிச்சுட்டே இருக்கும் சேவல் சும்மா இருக்கு அதனால் இங்கே டச் பண்ணாமல் இருந்தோம்னா நிற்கும் இங்கே எதுவும் டச் பண்ணலாம் நிற்கும் அதனால் நண்பர்களே சேகா கொடுக்கறது வந்து நல்லா இப்படி நல்லா அழுத்த மாதிரி சேகா கொடுக்கணும் நல்லா இப்படி வச்சு வச்சு எடுக்கணும் இப்படி ஒரு நாலு டைம் அஞ்சு டைம் நாலு டைம் வச்சிங்கனாவே அந்த சூடு ஆறிடும் மறுபடியும் என்ன பண்ணணும்னா அந்த தோசை கல் மேலே துணியில் போட்டு நல்லா புழிஞ்சிட்டு மறுபடியும் ஒரு ஒரு நாலு டைம் கொடுக்குறோம் மறுபடியும் தோசை கல் மேலே சூடு பண்ணுறோம் வச்சு பார்க்குறோம் மறுபடியும் வைக்கிறோம் மறுபடியும் தோசை கல் மேலே வைக்கிறோம் சூடு பார்க்குறோம் வைக்கிறோம் இப்படி வச்சும்போது ஒரு மூணு டைம் நாலு டைம் தோசை கல் மேலே வச்சோம்னா இதில் இதில் இருக்கக்கூடிய ஈரம் எல்லாம் வத்தி போயிட்டு துணி வந்து காஞ்ச துணி மாதிரி ஆயிரும் வறண்டு போயிடும் துணி மறுபடியும் என்ன பண்ணணும்னா அந்த துணியை தண்ணியில் முக்கணும் தண்ணியில் முக்கி நல்லா மறுபடியும் புழிஞ்சிட்டு அந்த ஈரப்பதத்தோட ஈரத்தோடு வந்து சூடு பண்ணி மறுபடியும் சேகா கொடுக்கணும் சேகா கொடுக்குறதுன்றது இது தான் சேகா தண்ணி அப்படின்றது வேறு சேகா தண்ணி அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா களத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நாள் அதுக்கு முன்னாடி நாள் ரெண்டு நாள் சேகா தண்ணி ஊற்றுவோம் ஒவ்வொரு பகுதியில் வந்து ஒரே நாள் சேகா தண்ணி ஊற்றுவாங்க என்னென்னா குளிர் பிரதேசத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேகா தண்ணி ஒரு நாள் தான் ஊற்றுவாங்க ஏன்னா சளி கிளி பிடிச்சிருமே அப்படின்னு ஏன்னா சேவலை ஃபுல்லாகவே நினச்சே தண்ணியில் முக்கி வைப்போம் கொஞ்சம் நேரம் எங்கள் வெயில் எங்கள் எங்கள் இடமெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வறட்சியான பகுதி வெயில் அதிகமாக அடிக்கக்கூடிய பகுதி தருமபுரி மாவட்டம் அப்படின்றதுனால அதனால் நாங்கள் வந்து சேகா தண்ணி வந்து ரெண்டு நாள் ஊற்றுவோம் சேவலுக்கு எப்படின்னா களத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நாளும் அதுக்கு முன்னாடி நாளும் வந்து சேகா தண்ணி நம்ம ஊற்றுவோம் அந்த சேகா தண்ணி பற்றி அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் இப்போ வந்து சேகா கொடுக்கறது பார்ப்போம் இதுதான் இதை சூடு பண்ணி காட்டன் துணியை வந்து தண்ணியில் முக்கி நினச்சி அதை புழிஞ்சிட்டு சூடு பண்ணி ஓரளவுக்கு நம்ம கை தாங்குற அளவுக்கு சூடை வந்து பாருங்கள் இந்த தொடை கிட்ட வந்ததுமே மறுபடியும் பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சு சேகா கொடுக்கறது தான் இது வந்து எல்லா இடத்துலையுமே சேகா கொடுக்கணும் இங்கே கொடுக்கணும் ஃபுல்லாக தொடையில் கொடுக்கணும் கால் முட்டியில் கொடுக்கணும் முக்கியமாக ஏன்னா கால் மு ஜம்ப் பண்ணி நிற்கும் போது அந்த முட்டி தான் பேலன்ஸ் பண்ணும் அதனால் கால் முட்டிக்கு கொடுக்கணும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி சேவல் இப்படி வச்சுட்டு இங்கே இங்கே சேகா கொடுக்கணும் இப்படி 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 சேகா கொடுக்கணும் இப்படி கொடுக்கணும் இதெல்லாம் வந்து சூடு பண்ணி இப்படி வச்சு அப்படி தேய்க்கணும் இப்படி இப்படி வச்சு இப்படி தேய்க்கணும் இப்படி வச்சு இப்படி தேய்க்கணும் அதே மாதிரி சேவலை இந்த பக்கமாக திருப்பி இந்த பக்கமாக திருப்பி இதில் இங்கே இதில் வந்து இப்படி சூடு பண்ணி இப்படி தேய்க்கணும் அதுவும் இப்படி சூடு பண்ணிங்கன்னாவே கையில் வச்சு பார்த்துடணும் ரொம்ப சூடு வைக்கக்கூடாது நம்ம கை தாங்குதா அந்த சூடு தான் சேவலுக்கு வந்து இப்படி கொடுக்கணும் இப்படி தேய்க்கணும் இப்படி தேய்க்கணும் இப்படி தேய்க்கணும் அடுத்து சூடு பண்ணி மறுபடியும் என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் லைட்டாக சேக கொடுக்கணும் லைட்டாக இப்படி பிடிச்சி இந்த துணியை வந்து இப்படி தேய்க்கணும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த தொடைக்கு தெரியலீங்களா இப்படி தொடைக்கு தொடைக்கு வந்து இப்படி சேகா கொடுக்கணும் இதுதான் நண்பர்களை சேகா கொடுக்குறதுன்றது இது தான் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த தொடைக்கு இப்படி கொடுத்துட்டு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே உடம்பு மேலே வந்து சேகா கொடுக்கணும் இப்படி தேய்க்கணும் இப்படி தேய்க்கணும் இப்படி தேய்க்கணும் இப்படியே வச்சு இப்படி இழுக்கலாம் இப்படி வச்சு இப்படி இழுத்துக்கலாம் கழுத்துக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி பிடிச்சிக்கிட்டு இப்படி இப்படி சூடு சூடாக இருக்கிற துணியை வந்து இப்படி வச்சு தேய்க்கணும் இதை நம்மள சேகா கொடுக்குறதுன்றது இது தான் ரொம்ப நேரம் சேகா கொடுக்கக்கூடாது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சேகா கொடுக்குறதுக்கு எடுத்துக்கலாம் சேவலினுடைய எவ்வளோ அடி வாங்கியிருக்குதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரொம்ப வீக்கமாக இருக்குது ரொம்ப முதல் தண்ணிக்கே ரொம்ப வீக்கமாகிடுச்சு அடி வாங்கிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு சேகா இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்து கொடுக்கலாம் இந்த வீக்கம் குறையறதுக்காக அந்த மாதிரி பண்ணுங்க நண்பர்களே இதுதான் சேகா கொடுக்குறதுன்றது அடுத்த வீடியோவில் வேறு ஒரு செய்தியோட இந்த களத்தில் இறக்கிறதுக்கு இறக்கும் போதே இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம் நண்பர்களே நன்றி வணக்கம்